சாதிக்க துடிக்கும் அனைத்து நல்லுள்ளவங்களுக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் விஐபி சேனல் நான் உங்கள் சுரேஷ் இந்த சேனலில் நம்ம ஹோல்சேல் பிஸ்னஸை பற்றி நிறையாவே பேசியிருக்கோம் சூரத் கலெக்ஷன்ஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் சூரத்தில் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீடியோ போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு ரைப்பூரில் பணம் கட்டி ஏமாந்த ஒரு சகோதரியை அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஸோ இப்போ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் கேட்குறப்போ உங்களுக்கு எப்படி அவங்க எதனால் ஏமாந்தாங்க அப்படிங்கிறது பேசினா பின்னாடி சொல்ல போகிறேன் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தால் சுதார்ஷன் இருக்கலாம் எதில் அவங்க போட்டை விட்டாங்க எதனால அவங்க ஏமாந்தாங்க அப்படிங்கிறத நான் பின்னா பின்னாடி சொல்கிறேன் அவங்க எப்படி ஏமாந்த அதாவது அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க எப்படி ஏமாந்தாங்க அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க அவங்களோட சொல்கிறத கேளுங்க பார்ப்போம் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறது என்னோட ரியல் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஆன்லைனில் வந்து நிறையா பேர் வந்து டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹோல்சேலில் எடுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு சூரத்தில் இருக்கவங்களை வந்து ஆன்லைனில் பிடிச்சி வாங்குகிறோம் அண்ட் அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃப்ராட் வேலை பார்க்குறவங்க இருக்காங்க அப்படி ஒரு ஃப்ராட் வேலை பார்க்குறவங்கள்ட்ட தான் நான் தெரியாமல் மாட்டிக்கிட்டேன் அண்ட் நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட ட உடனேலாம் காசு கொடுத்து ஏன் மாறில் ஒன்றரை மாதமாக நான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணேன் ஒன்றரை மாதமாக அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபோன் பண்ணேன் பட் வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப நீட்டாக போயிட்டு இருந்துச்சு அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்குன்னு ஒரு இடத்துல கூட அவங்க ஃப்ராடுன்னு ஒரு இடத்துல கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நடந்துக்கிட்டாங்க நம்ம எப்போ மெசேஜ் பண்ணாலும் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க அண்ட் வந்து எப்போ சாரீயோட இமேஜ் கேட்டாலும் உடனே அனுப்புவாங்க எனக்கு வந்து பூனம் சாரி தேவையாக இருந்துச்சு அப்போ நூறு பூனம் சாரி தேவையாக இருந்துச்சு ஸோ வந்து நான் இவங்களோட வெப்சைட்டை எஃப்பியில் பார்த்து தான் சாரி இவங்க வெப்சைட் வச்சுக்கல எஃப் எஃப்பியில் இவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை பார்த்து நான் மெசேஜ் பண்ணேன் இவங்கள்ட்ட இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ரேட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் நான் நூறு சாரி எடுக்கிறேன் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்லி ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் அப்புறம் வந்து ஷிப்பிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆக மொத்தம் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு டோட்டல் பண்ணிக்கிட்டேன் டோட்டல் பண்ணி அவங்கள்ட்ட சரி ஓகே ஒன்றரை மாதமாக இந்த இது இந்த ப்ராசஸ் போச்சு டக்குன்னுலாம் நான் காசு கொடுக்கல ஒன்றரை மாதமாக அவங்க நிதானமாக என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்தாங்க இந்த பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா வாங்குறதுக்காக ஸோ வந்து நீட்டாக போச்சு ஒரு நாள் வந்து ஓகே தீபாவளி கிட்ட வந்துருச்சு எனக்கும் கஸ்டமர்ஸ் நிறையா பேர் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மணியை அவங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டு விட்டேன் அண்ட் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு இதில் வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடக்கூடாதுன்றது தெரியாது இப்போ இந்த அண்ணன் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ வந்து நான் இதை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நம்பர் அண்ட் டீடெயில்ஸ் வந்து நான் இதில் வீடியோலேயே இருக்கு அவங்களுக்கு போட்டு விட்டேன் என்னோட ஏடிஎம் டெபாசிட் ஏடிஎம்ல இருந்து போட்டு விட்டேன் மெஷின்ல இருந்து போட்டு விட்டேன் அண்ட் அகெயின் ஒன் வீக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்பயுமே வந்து நான் அவங்க சொல்லும் போதே என்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா டிஸ்பேச் ஆனோடனே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பேச் ஐடி கொடுத்துருவோம் ட்ராக்கிங் ஐடி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அவங்க கொடுக்கவே இல்லை தீபாவளி சீசன் ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் ரிசிப்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இதாக சமாளித்தாங்க நானும் அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் டென் டேஸ் போச்சு டுவெல் டேஸ் ஆச்சு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆச்சு நான் அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து ரிட்டன் ஆகிடுச்சு திரும்ப நான் வந்து அனுப்பி விட்டுருக்கேன் ஸோ இனி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுங்க அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க என்னால் அவங்கள நம்பவே முடியலதுக்கப்புறம் ஸோ முடியலதுக்கப்புறம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எனக்கு ரிட்டன் மணியை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு ஓகே நான் ரிட்டன் கொடுத்துட்றேன் சொன்னான் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக நீ வாட்ஸ்அப்பில் ஃபஸ்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பிளாக் பண்ணால் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வரிசையாக எல்லா கால்ஸ் மெசேஜ் எல்லாத்துலேயும் பிளாக் பண்ண ஆரம்பிச்சு பயமும் <laughs> ஒருவேளை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசை நான் அங்கே கொடுத்துட்டு போயிடுவேன் அப்படின்ட்டான் ஸோ வந்து என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு சாரி கூட சொல்லிப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்லாம் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் எனக்கு மணி மட்டும் கொடுத்துருங்க நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக எனக்கு இதுக்கப்புறம் நிறையா அது இருக்குது அப்
ஸோ வந்து இப்போ அவனோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு நான் அந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் மேக்ஸிமம் வந்து இது ஃபுல்லாகவே அவன் அனுப்பினேன் எனக்கு அனுப்பின இமேஜஸ் மட்டும்தான் இருக்கு இன்னும் நிறைய ஃபேஸ்புக்கில் இருக்க நிறைய பேஜஸ்ல அவன் இருக்கான் ஆக்டிவாகவே இருக்கான் அண்ட் பேரை வந்து மாற்றி வச்சிருக்கான் முதல்ல வந்து அவனோட நேம் வந்து ஹர்ஷா சிங்காக இருந்துச்சு பட் இப்போ அவனோட நேம் வந்து லாட்டன் மாற்றிட்டான் எல் ஓ டின்னு மாற்றிருக்கான் பட் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோன் நம்பர் நான் டிஸ்பிளேல கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபோன் நம்பரை நீங்கள் செக் பண்ணிங்க இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் போட்டி ஒண்ணு <laughs> இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஃபேக்கான எதுவுமே இல்லை அந்த வீடியோவில் எல்லாமே வந்து என் ரியல் லைஃப்பில் நடந்தது தான் ஸோ வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து இருந்துக்கோங்க தேங்க்யூ அவனோட ஷாப் நேம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா எம்போரியம்ன்றது தான் அவனோட ஷாப் நேம்னு சொல்லியிருந்தான் பட் அது இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு இன்னும் தெரியலாம் அண்ட் வந்து அவனோட ஊர் வந்து ராய்பூர்னு சொல்லியிருந்தான் சட்டீஸ்கர் ராய்பூர்னு சொல்லியிருந்தான் அண்ட் அவனோட விசிட்டிங் கார்டு வந்து உங்களுக்கு அவனுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் கொடுத்துட போறது கிடையாது கண்டிப்பா எவ்வளவு பணத்தையும் அவனுக்கு திரும்ப கிடைக்க போறது கிடையாது ஆனா அவங்க ஏமாந்த விதத்தை சொல்ற வச்சும் இப்ப அது எந்த விதத்துல அவங்க போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல போறேன் சோ இப்ப இதுலயும் சிலர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க உங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோ போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா என்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எந்த வீடியோவுமே என்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக போட்டது கிடையாதுங்க என்ன ஆரம்பத்துல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் நான் ஆரம்பிச்சதே சூரத்தில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணுங்கன்னு ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவாக தான் அதை போட்டேன் அதை பார்த்து சிலர் என்கிட்ட அமௌண்ட் அவங்க முன்னாடியே கொடுத்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் கூட அப்போ வெயிட் பண்ணாங்க முன்னாடியே கொடுத்து போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி ஆரம்பித்தது தான் இந்த பிஸ்னஸ் இப்போ இன்றைக்கும் எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் ஓடலை அப்படின்னா நான் கவலைப்பட போகிறது கிடையாது எனக்கு வேறு பிஸ்னஸ் இருக்குது ஸோ இதில் உங்களை எட்டிருந்து எப்படியோ என் பொருளை உங்கள்கிட்ட சேல் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற எந்த ஒரு கட்டாயமும் எனக்கு கிடையாது அதில் இந்த வீடியோ குறிப்பாக என்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிடையாது அவங்க அவங்க நான் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ போட சொன்னப்பவே இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இது எந்த நேரத்துலேயும் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நம்மள தான் போட சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ஏதோ ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகும் இல்லைன்னா போடுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதனால தான் இந்த வீடியோ போட போட்டிருந்தேன் இப்போ அவங்க எந்த நேரத்தில் சுதாரிச்சிருக்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் முதல் அவங்க போட்ட போஸ்ட்லேயே தெரியுது அவன் நூறு சேலனா ஒரு ரேட் போட்டிருக்கான் இரநூறு சேலனா ஒரு ரேட் போட்டிருக்கான் ஐநூறு சேலனா ஒரு ரேட் போட்டிருக்கான் ஆயிரம் சேலனா ஒரு ரேட் போட்டிருக்கான் கண்டிப்பா எந்த ஒரு ஹோல் சேலருமே அப்படி கொடுக்கவே மாட்டாங்க அந்த இடத்துலயே நமக்கு ஒரு டவுட் வந்து வந்துடும் நூறு சேலைனா ஒரு சேலை நூத்தி ஐம்பது ரூபாயாம் அதே ஆயிரம் சேலை எடுத்தா ஒரு சேலை எழுபத்தஞ்சு ரூபாயாம் எந்த ஒரு ஹோல் சேலர் டபுள் மடங்கு லாபம் வைக்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சு ரூபா சேலையே எந்த ஒரு ஹோல் சேலராலேயும் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்க முடியாது இப்போ அதாவது ரீட்டைலுக்கு விற்கிறவங்களே நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குற புடவையா அவங்க ஒரு இருநூறுக்கோ இருநூத்தி முப்பதுக்கோ தான் விற்பாங்க ஸோ ரீட்டைல் விற்கிறவங்களே நூற்றம்பது ரூபா சேலையே எல்லா சேலையும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிற முடியாது அப்போ எந்த ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்தாலுமே கன்சியூமர்கிட்ட டேரெக்டாக யார் கான்டாக்டில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஒரு மளிகை கடையாக இருக்கட்டும் ஒரு பால் விற்பனையாக இருக்கட்டும் அது எந்த ஒரு பொருளாகவும் இருக்கட்டும் டேரெக்டாக கன்சியூமரை யாரும் மீட் பண்ணுறாங்க அவங்கக்கிட்ட அவங்களுக்கு தான் லாபம் ஜாஸ்தி ஏன்னா ஒவ்வொரு பீசஸையும் ஒவ்வொரு அது எந்த ஒரு பொருளாகவும் இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு பொருளையும் கன்சியூமர்கிட்ட டேரெக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க ஒவ்வொரு பிஸ்னஸை சேல்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் இப்போ அது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த கன்சியூமர் வந்து டேரெக்டாக நிற்க போகிறது வந்து அவங்கக்கிட்ட தான் ஸோ கன்சியூமர்கிட்ட யாரும் டேரெக்டாக நிற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி அப்படி இந்த சாரி பிஸ்னஸை பொறுத்த அளவு டேரெக்டாக ஒரு ஒருத்தவங்கள்ட்ட யார் விற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் லாபம் ஜாஸ்தி இந்த ஹோல் சேலருக்கோ மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கோ இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்களுக்கோ லாபம் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதில் மேனுஃபேக்சருக்கு ரொம்பவே லாபம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அவங்க ஆயிரத்தில் இப்போ ஹோல் சேலர் வந்து இப்போ நான் விற்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு சேலைக்கு இவ்வளோ அப்படின்ற லாபம் பார்க்க மாட்டேன் பத்து சேலைக்கு அது பன்னெண்டு சேலைக்கு ஒரு கட்டுக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கிறத எந்த ஒரு ஹோல் சேலும் பார்ப்பாங்க
இவங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல சேல் அதாவது டெபாசிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவர் ஆயிரம் சேலை கொடுக்குறவராக இருக்காரு ஸோ ஒரு கஸ்டமருக்கே அவரால் ஆயிரம் சேலை சேலை சப்ளை பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு அவர் அப்படி மேனுஃபேக்சர் அதாவது இப்போ நமக்கே ஒரு நாளைக்கு இருபது பார்சல் குறைஞ்சபட்சம் போகுது எவ்வளோ குறைஞ்சபட்சம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்போ எவ்வளோ போகும் அப்படி ஒரு ஆயிரம் ச ஆயிரம் பேர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இப்போ ஒரு ஐம்பது பேரை வச்சுக்கோமே ஐம்பது பேருக்கு ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் சேலையை சப்ளை பண்ணுற மாதிரி எப்படி சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் வச்சிருப்பார் அவர் கம்பெனி பேரும் அவர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருந்திருக்காரா எப்படி நம்ம சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணலாம் ஸோ யார் ஒருத்தர் அவங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் டிஸ்கஸ் விஷயத்துக்கு யார் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ண சொல்றாங்களோ அப்பவே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கு ஓகே அவங்களுக்கு வந்து கரண்ட் அது கரண்ட் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸா இருக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றதுக்கே நிறைய அமௌண்ட் வந்து நம்ம இது பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ அவங்க சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல போட சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன வியாபாரிகளுக்கு ஓகே இப்ப நானே கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன் எனக்கே நிறைய பேர் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல தான் டெபாசிட் பண்ணிட்டு ஒரு சிலர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் பண்ண முடியாத காரணத்தினால சேவிங்ஸ்ல பண்றாங்க பட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுக்க தான் செய்யறோம் அண்ட் இப்போ நம்ம அவ அவனை கம்பேர் பண்ணதுல நம்மளால எவ்வளவோ சின்ன அப்படி நம்மளே கரண்ட் அக்கௌண்ட் என்கிட்ட பை பை பண்ணிட்டு போறவங்களே இப்போ ஷாப்ஸ் ஷாப்ஸ் வச்சிருந்து என்கிட்ட இருந்து பை பண்ணிட்டு போறவங்களே நான் நாலஞ்சு பேரை பார்த்துட்டே அவங்களே கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காங்க அப்படி என்கிட்ட பை பண்ணிட்டு போறவங்களே கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு என்கிட்ட பை கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கு ஒரு மேனுஃபேக்சர்கிட்ட கரண்ட் அக்கௌண்ட் இல்லாமல் இருக்குமா அவர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இல்லை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் பண்ண சொல்கிறாரு அப்படின்னா அது கம்பெனி கிடையாது அது கடை கிடையாது இவங்க பே பண்ணுறத அவர் பேக்கெட்டில் கூட்டிகிட்டு கொண்டு போகிற அமௌண்ட் தான் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துலயே கிளியர் ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட நம்ம பார்க்கணும் அது மூலயமா நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இது பண்ண முடியும் நம்ம அதாவது ஒரு நம்ம இது ஒரு செயலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட நோட் பண்ணணும் நம்ம தெரிஞ்ச ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது விஷயமே கிடையாதுங்க தெரியாமல் பத்து பைசா இது மாறக்கூடாது ஸோ நம்ம ஒரு இந்த இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுக்கு பத்து தடவை யோசிச்சு இப்போ இவங்க பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போட்டிருக்காங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் மூணாயிரம் ரூபாயும் செலவு பண்ணி போயிட்டு வந்திருக்கலாம் என்னை பொறுத்தளவு அதுதான் மிஞ்சி ரெண்டு மூணாயிரம் ரூபாய் இப்போ அப்படின்னா மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆகும் ஒரு தடவை போயிட்டு வந்து அவன் மேலே நம்பிக்கை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க அடுத்த இடத்துல நம்ம இங்கேருந்தே பண்ணி தந்துடலாம் இல்லை இங்கேருந்தே பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் இப்போ நம்ம கிட்ட பர்ச் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேரும் ஐடி ப்ரூஃப் கூட அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கூட அப்படின்றாங்க அவங்க கேட்குறவங்க எல்லாத்துக்குமே நானும் கொடுக்க தான் செய்கிறேன் ஸோ அவங்க கேட்குறது அப்படிங்கிறது அவங்களோட உரிமை ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா அதை தீ தீர்த்து வைக்க வேண்டியது என்னோடய கடமை ஸோ நான் அதை செய்கிறேன் இப்போ ஒரு சில நேரம் ஹார்ஷாக கூட பேசியிருக்கேன் நீ ஜென்யூனா நீ கேட்கா அப்படி நீ இப்படி தான் பண்ணுறியா அப்படி தான் பண்ணுறியா ஹார்ஷாக பேசினவங்கள்ட்ட நானும் ஹார்ஷாக பேசியிருக்கேன் இல்லை எனக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் நெடுவலாக இருக்குது என் வீட்டில் நான் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் கொடுக்க முடியுமா உங்களோட பாஸ்புக் கூட ஃப்ரெண்ட் பேஜ் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ பேர் நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் சில டேரெக்டாக வந்து கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போய்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி கொடுக்கறதில் இப்போ அவனும் அந்த மாதிரி அவன்கிட்டையும் அவங்க அந்த மாதிரி கேட்டுருந்துருக்கணும் ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் கேட்டுருந்துருக்காங்க கேட்டுருந்தா நிறைய ஹோல் சேலர் கொடுக்க தான் செய்வாங்க ஸோ அவன் அவனால் ஃபேஸ்புக்கில் இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு சில மேனுஃபேக்சருக்கு வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அவங்க இப்போ மெசேஜை பார்த்தா கூட ரிப்ளைவே பண்ண மாட்டாங்க அப்படி விட்டுருவாங்க இவன் ஆக்டிவில் இருந்திருக்கான் ஃபேஸ்புக்கில் எப்பயுமே ஆன்லைனில் இருந்திருக்கான் ஸோ இவன்கிட்ட கேட்டிருந்தா கண்டிப்பாக அவன் அனுப்பிச்சிருந்தா தான் அப்படின்னு சொல்லிடும் ஆன்லைன்லேயே இருப்பேன் பட் எனக்கு உங்களுக்கு அனுப்புறதுக்கு மட்டும் டைம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கேட்கும் ஸோ கேட்டிருந்துருக்கலாம் கேட்டிருந்தா அவங்க அனுப்பிச்சிருந்துருக்கலாம் இல்லை இவங்க டேரெக்டாக கூட போயிருந்துருக்கலாம் பட் எல்லாராலையும் டேரெக்டாக போக முடியாது இங்கேருந்து ஆர்டர் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை தான் நமக்கு வருது அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னாலுமே இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தை முதல் கூட நம்ம நோட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அவன் இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது ஜிஎஸ்டி இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் இப்போ நம்ம மாதிரி சின்ன சின்ன ஆளுங்க ஒரு பில் புக்லையோ ஒரு அதாவது ஹேண்ட் ரிட்டன்லையோ பில் கொடுக்கலாம் அவை வந்து நம்ம இப்போ இவங்க பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது நூறு பில் ஆகுது இருக்கும் அப்போ நூறு பில் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி சாஃப்ட்வேர் வச்சிருந்திருக்கோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலிய